ஹாய் என்னோட பேர் முத்து சோலேப்பன் வெல்கம் டு க்ரோ தமிழ் யூடியூப் சேனல் இந்த சேனலில் வந்து வீக்லி டூ டு த்ரீ வீடியோஸ் போடுவோம் இது ஒன்லி ஃபார் எஜுகேஷ்னல் கண்டென்ட் தவிர இதில் எந்த விதமான டிப்ஸும் உங்களுக்கு நாங்கள் சேல்ஸ் பண்ணல இன்றைக்கி வீடியோவில் வந்து செமி கண்டக்டர்ஸோட ஷார்டேஜ்னால் நம்ம என்னெல்லாம் ப்ராப்ளம் ஃபேஸ் பண்ணிகிட்ருக்கோம் அதை பற்றி தான் வந்து பார்க்க போகிறோம் பட் நீங்கள் நினைக்கலாம் செமி கண்டக்டர் ஷார்டேஜ்னால் நம்மளுக்கு என்ன வந்து அஃபெக்ட் ஆக போகுது நம்ம டே டு டே லைஃப்பில் என்ன மாதிரிலாம் அஃபெக்ட் ஆக போகுது அப்படின்னு சொல்லி நீங்கள் நினைக்கலாம் அதை கண்டிப்பாக நீங்கள் தெரிஞ்சுக்கணும் அதுக்காக தான் இந்த வீடியோ இந்த வீடியோவில் வந்து பார்த்திங்கன்னா எதனால் வந்து இந்த ஷார்டேஜ் வந்து எப்படி நம்மளோட லைஃப் அஃபெக்ட் பண்ண போகுது என்ன மாதிரிலாம் எஃபெக்ட்ஸ் கொடுத்துட்ருக்கு அப்படிங்கிறது தான் பார்க்குறோம் முக்கியமாக சொல்லணும்னா நம்ம அன்றாட வாழ்க்கையில் வந்து பார்த்திங்கன்னா நம்ம யூஸ் பண்ணக்கூடிய ஒவ்வொரு விஷயமும் ரைட் ஃப்ரம் டிவியில் இருந்து வாஷிங் மிஷினு ஏசி ஃப்ரிட்ஜு இல்லை என்ன சொல்கிறது லைக் ஒரு பெரிய பெரிய லார்ஜ் ஃபேக்ட்ரிஸ் இல்லை கேமிங் கன்சோல்ஸ் இது எல்லாமே வந்து பார்த்திங்கன்னா அந்த செமி கண்டக்டர் சிப்பில் தான் வந்து எல்லாமே ஆப்ரேட் ஆகுது இது வந்து ரொம்ப ரொம்ப ஒரு முக்கியமான ஒரு பகுதி அந்த ப்ராடக்ட்ஸ் எல்லாத்துலேயுமே ஸோ இது இல்லாமல் இந்த ப்ராடக்ட் போலாம் <laughs> எதனால் இந்த செமி கண்டக்டர்ஸ் சிப்ஸில் வந்து ஷார்டேஜ் அப்படின்னு கேட்டால் ஃபர்ஸ்ட் பாயிண்ட் வந்து கோவிட் நைன்டீனால் சொல்லலாம் சி கோவிட் நைன்டீன் வந்தோடனே என்ன ஆச்சுன்னா சடனாக வந்து ஒரு எலக்ட்ரானிக் காம்பனன்ஸுக்கு வந்து பயங்கர டிமாண்ட் வந்து ஸ்டார்ட் ஆகிடுச்சு ஏன்னா நிறைய பேர் வந்து மொபைல் டேப்ஸ் லேப்டாப்ஸ் வந்து அதிகமாக வந்து யூஸ் பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டாங்க ஸோ சடன் பூஸ்ட் ஆகிடுச்சு சடன் சர்ஜ் ஆகிடுச்சு அதோட டிமாண்டில் அண்ட் ஒரு பக்கம் பார்த்திங்கன்னா அந்த ஃபேக்ட்ரிஸ் நிறையா வந்து வந்து க்ளோஸ் ஆகி ஹால்ட்டில் இருந்துச்சு ப்ரொடக்ஷன் பண்ணாமல் இருந்தது அண்ட் அந்த ஃபேக்ட்ரிஸும் வந்து பார்த்திங்கன்னா ரொம்ப அடிக்வேட் சப்ளை தான் வந்து வச்சுருந்தாங்களே தவிர ஸோ பெருசாக வந்து ப்ரொஜெக்ஷன் பண்ணி வாங்கி வைக்கல ஸ்டாக்ஸு ஸோ இது இதனால் வந்து பார்த்திங்கன்னா இது ஒரு ஷார்ட்டேஜ் ஆச்சு பட் கோவிட் நைன்டீன் மட்டும்தான் இதோட காரணமாக அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா இல்லை இப்போது யூஎஸில் வந்து பார்த்திங்கன்னா டெக்ஸஸில் வந்து ஃபெப்ரவரி டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி ஒனில் பார்த்திங்கன்னா நிறையா ஃபேக்ட்ரிஸ் வந்து இந்த சிப் மேனுஃபேக்சரிங் ஃபேக்ட்ரிஸ் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஹால்ட்டில் இருந்துச்சு ப்ரொடக்ஷன் வந்து ஹால்ட்டில் இருந்துச்சு மார்ச் டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி ஒனில் பார்த்திங்கன்னா ஜப்பானில் வந்து ஒரு பெரிய ஃபயர் பிரேக் அவுட் ஆகிறதுனால அதுவும் வந்து பார்த்திங்கன்னா ப்ரொடக்ஷன் வந்து பெரிய அளவில் வந்து பாதிச்சிருந்தது ஸோ இந்த மாதிரி ரீசன்ஸும் வந்து சொல்லலாம் அது மட்டும் இல்லாமல் அமெரிக்காவுக்கும் சைனாவுக்கும் இருக்கக்கூடிய ஒரு ஒரு கோல்டு வார் ஒன்று போயிட்டுருக்கு இல்லையா அதனாலேயும் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு ப்ராப்ளம் ஆச்சு இது என்னன்னு சொல்லணும்னா இப்போ அமெரிக்கா வந்து என்ன பண்ணாங்கன்னா சைனீஸ் கம்பெனி ஒன்று ஹோ ஹவாயின்னு சொல்லிட்டு ஒரு கம்பெனி இருக்கு இல்லையா அந்த கம்பெனி வந்து டோட்டலாக வந்து பிளாக் லிஸ்ட் பண்ணாங்க ஸோ இந்த மாதிரி ஒரு ரெண்டு மூணு காரணங்களுக்காக தான் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஓவராலாக வந்து இந்த செமி கண்டக்டர் சிப் மேனுஃபேக்சரிங் வந்து பார்த்திங்கன்னா வந்து பெரிய பாதிப்புக்கும் வந்து உள்ளே இருக்குது அதனால தான் இவ்வளோ பெரிய ஷார்ட்டேஜ் வந்திருக்கு இப்போது என்னெல்லாம் இண்டஸ்ட்ரீஸ் வந்து இந்த செமி கண்டக்டர் சிப்போட ஷார்ட்டேஜ்னால் வந்து எஃபெக்ட் ஆகிருக்குன்னு சொல்லிட்டு பார்க்கலாம் ஃபர்ஸ்ட் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஆட்டோமொபைல் இண்டஸ்ட்ரி இந்த ஆட்டோமொபைல் இண்டஸ்ட்ரி வந்து பார்த்திங்கன்னா குளோபலி அண்ட் டொமஸ்டிக்காக வந்து பார்த்திங்கன்னா இந்த சிப் மேனுஃபேக்சரிங் இல்லாதனால இந்த ஷார்ட்டேஜ்னால பெரிய அளவில் வந்து அஃபெக்ட் ஆகிருக்காங்க இப்போ கோவிடுக்கு அப்புறம் பார்த்திங்கன்னா அவங்களுக்கு பெரிய அளவில் வந்து ஹிட் ஆகிருக்கு அவங்களோட மார்க்கெட் ஸோ இப்போ மார்க்கெட் ஹிட் ஆகி அவங்க ரிவைவ் ஆகி அந்த பழையபடி அந்த சேல் கொண்டு வரணும்னு போகல அவங்கக்கிட்ட ஸ்டாக் இருந்தால் தானே பண்ண முடியும் பட் ஆனால் அவங்களுக்கு அந்த செமி கண்டக்டர் ஷார்ட்டேஜ்னால அவங்களால ப்ரொடக்ஷன்ஸ் வந்து அந்தளவுக்கு வந்து பழைய ஸ்பீடில் வந்து ரோல் அவுட் பண்ண முடியல பெரிய அளவில் இதனால் வந்து ரிக்கவரி ரேட் வந்து பார்த்திங்கன்னா நிறைய ஆட்டோமொபைல் கம்பெனிஸுக்கு வந்து பெரிய அளவில் ப்ராப்ளமாக இருக்குது அது மட்டும் இல்லை இன்னொரு ரீசன் வந்து பார்த்திங்கன்னா இந்தியாவோட லார்ஜஸ்ட் கார் மேனுஃபேக்சர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா சுசுக்கி மாருதி சுசுக்கி இருக்காங்க இல்லையா அவங்க வந்து பார்த்தீங்கன்னா கிட்டத்தட்ட செப்டம்பர் டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி ஒன்னில் என்ன இது பண்ணியிருக்காங்கன்னா சிக்ஸ்டி பர்சன்ட் வந்து அவங்களோட ப்ரொடக்ஷன் வந்து ஹிட் ஆகிருக்கு இதனால் இந்த ஷார்ட்டேஜ்னால் அண்ட் மஹேந்திரா அண்ட் மஹேந்திராவும் என்ன டிக்ளேர் பண்ணிக்காங்கன்னா டுவெண்ட்டி ஃபைவ் பர்சன்ட் அவங்களோட ப்ரொடக்ஷன் வந்து ஹிட் ஆகிருக்கு ஏன்னா ஷார்ட்டேஜ்னால் ஸோ ஏன்னா இந்த சிப் இல்லாமல் இவங்களால வந்து கார் வந்து மேனுஃபேக்சர் பண்ணி ரோல் அவுட் பண்ண முடியும் அது சிப் வந்து ஒன்
இல்லாமல் புது மாடல்ஸை வந்து புது வேரியன்ஸையும் வந்து கொண்டு வர முடியல இயர் ஆன் இயர் ஜென்ரலாக இவங்க மாற்றிக்கிட்டே இருப்பாங்க புது மாடல்ஸ் புது ரேஞ்ச் கொண்டு வருவாங்க அது கொண்டு வர முடியாமல் இருக்குது ஸோ இதனால் என்ன ஆகுதுன்னா ஹை டிமாண்டு உணர் பக்கம் ப்ரொடக்ஷன் கம்மி அப்போ என்ன ஆகும் ப்ரைஸும் இன்க்ரீஸ் ஆகிட்டே தான் இருக்கும் ஸோ இதெல்லாம் வந்து ஒரு ப்ராப்ளம் வந்து ஃபேஸ் பண்ணிட்டு இருக்காங்க அண்ட் சீமாவோட பிரசிடென்ட் கமல் நந்தி அவர் என்ன சொல்லியிருக்காருன்னா இந்த மாதிரி வந்து ஹை டிமாண்டு டிமாண்ட் ஏறிக்கிட்டே இருக்குது ப்ரொடக்ஷன் வந்து இன்க்ரீஸ் பண்ண முடியல அண்ட் ஷார்ட்டேஜ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இட் இஸ் எக்ஸ்பெக்டட் டு கோ அப் டு டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி த்ரீ வரைக்கும் இந்த ஷார்ட்டேஜ் இருக்கும் என்று எதிர்பார்க்குறோம் அப்படின்னு சொல்லி அவங்க சொல்லியிருக்காரு மூணாவது வந்து பெயிண்ட் இண்டஸ்ட்ரி பெயிண்ட் இண்டஸ்ட்ரியும் வந்து பார்த்திங்கன்னா இந்த சிப் ஷார்ட்டேஜ்னால் வந்து ஒரு பெரிய விக்டிம் ஆகிருக்காங்க எப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா இந்த பெயிண்ட் மேனுஃபேக்சரிங் கம்பெனிஸ்லாம் இருக்காங்களே அவங்க வந்து டிண்டிங் மிஷின்ஸ் வந்து ப்ரொவைட் பண்ணுவாங்க அவங்களோட டீலர் பாயிண்ட்ஸில் இந்த டிண்டிங் மிஷினுக்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா இந்த சிப் வந்து ரொம்ப ரொம்ப ஒரு வைட்டலான ஒரு பார்ட் ஸோ இந்த டிண்டிங் மிஷின் இவங்களால் சப்ளை பண்ண முடியாதனால இவங்களால் வந்து பெரிய அளவில் எக்ஸ்பென்ஷன் வந்து பெருசாக வந்து பாதிச்சிருக்கு ஸோ டிண்டிங் மிஷின்னா என்னென்னா அந்த டிண்டிங் மிஷினுங்கிறது ஒரு பெயிண்ட் ஷாப்பில் வந்து வச்சுருப்பாங்க கஸ்டமர்ஸ் கேட்கக்கூடிய கலர்ஸை வந்து அங்கேயே வந்து மிக்ஸ் பண்ணி கொடுக்குறது தான் வந்து அந்த மிஷினோட வேலை ஸோ இது பண்ணுறதுனால என்ன ஆகுன்னா வந்து அந்த டீலர் பாயிண்டில் வந்து நிறைய கலர்ஸ் நிறைய ஷேட்ஸ் வந்து வச்சுருக்கணும்னு அவசியம் இல்லை ஒரு லிமிட்டட் ஸ்டாக் சப்ளை வச்சு அவங்க இந்த மிஷின் வச்சு மிக்ஸ் பண்ணி கொடுத்துருவாங்க ஸோ இந்த டிண்டிங் மிஷினோட சப்ளை இல்லாததுனால இந்த இந்த பே பெயிண்ட் மேனுஃபேக்சரிங் கம்பெனிஸில் பெரிய அளவில் வந்து எக்ஸ்பேண்ட் பண்ணுறது வந்து பார்த்திங்கன்னா அடி வாங்கியிருக்கு இந்தியாவில் டாப் டூ பிளேயர்ஸ்னு வந்து பார்க்கல உங்களுக்கு ஏஷியன் பெயிண்ட்ஸு பர்ஜர் பெயிண்ட்ஸு இவங்களுக்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா ஆல்ரெடி மார்க்கெட்டில் நல்லா பெனிட்ரேட் பண்ணி வச்சுருக்காங்க பெரிய அளவில் எஃபெக்ட் ஆகல பட் புது புதுசாக இப்போ ரீசெண்டாக வந்து எக்ஸ்பென்ஷன் மோடில் பெரிய லெவலில் போயிட்டு இருக்காங்க இல்லையா அந்த கம்பெனிஸ்லாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இப்போ யாருன்னு பார்த்தா இண்டிகோ பெயிண்ட்ஸ் இவங்கெல்லாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பெரிய அளவில் இப்போ எக்ஸ்பேண்ட் பண்ணணும்னு நினைக்கல இவங்களுக்கு வந்து டிண்டிங் மிஷின்ஸ் வந்து கப்பிள் ஆஃப் மந்த்ஸுக்கு அவங்களுக்கு வந்து அந்த ஸ்டாக் வந்து கிடைக்கும் அந்த ஷார்ட்டேஜ்னால அவங்களால அதை ப்ரொவைட் பண்ண முடியாது இதனால அவங்களோட மார்க்கெட் எக்ஸ்பென்ஷன் அடி வாங்கியிருக்கு அது மட்டும் இல்லாமல் புதுசாக என்ட்ரி ஆயிருக்காங்க இல்லையா நியூ என்ட்ரன்ஸ் சொல்கிற கிராசிம் இண்டஸ்ட்ரீஸ் இவங்களுக்கும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இது எக்ஸ்பென்ஷன் போகிறதுக்கு வந்து ரொம்ப கஷ்டமா இருக்கு ஏன்னா இதோட ஷார்ட்டேஜ்னால ஸோ இதெல்லாம் தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா மேஜர் இண்டஸ்ட்ரீஸ் வந்து அந்த சிப்போட ஷார்ட்டேஜ்னால வந்து அஃபெக்ட் ஆகக்கூடிய இண்டஸ்ட்ரீஸ் ஸோ இந்த ஷார்ட்டேஜை வந்து ஓவர் கம் பண்ணுறதுக்கு ஆஸ் அ கவர்மெண்ட் ஆஸ் அ இந்தியன் இந்தியன் கவர்மெண்ட் வந்து என்னென்ன ஸ்டெப்ஸ் எடுத்திருக்காங்கிறது பார்ப்போம் இந்தியா அண்ட் டைவான் வந்து தே ஆர் நெகோஷியேட்டிங் அ டீல்ங்க என்ன டீல்னா வந்து கிட்டத்தட்ட வந்து ஒரு பெரிய லார்ஜ் செமி கண்டக்டர் சிப் மேனுஃபேக்சரிங் ஃபெசிலிட்டி வந்து இந்தியாவில் செட்டப் பண்ணுறதுக்கு கிட்டத்தட்ட செவன் அண்ட் ஆஃப் பில்லியன் டாலர்ஸ் வந்து இன்வெஸ்ட் பண்ணுறதுக்கு வந்து இந்தியன் கவர்மெண்ட் இஸ் ரெடி இது பண்ணுறதுனால என்ன ஆகும்னா இந்தியாவே வந்து அந்த சிப் மேனுஃபேக்சரிங் வந்து ஃபெசிலிட்டேட் பண்ணி அவங்களே மேனுஃபேக்சர் பண்ணி ஃபைவ் ஜி காம்பனன்ஸ்லேருந்து எலக்ட்ரிக் வெஹிக்கிள்ஸ் வரைக்கும் தேவைப்படக்கூடிய சிப்ஸ் எல்லாமே வந்து இந்தியாவிலே மேனுஃபேக்சர் பண்ணுறதுக்கு உண்டான ஸ்டெப்பு தான் வந்து இது இப்போ ப்ரெசென்ட்டாக வந்து பார்த்தா இந்தியா வந்து தேர் லுக்கிங் அவுட் ஃபார் என்னென்னா ஒரு லேண்டு வாட்டர் அண்ட் மேன் பவர் இருக்கிற மாதிரி ஒரு லொக்கேஷன் வந்து தேர் தேர் லுக்கிங் அவுட் ஃபார் இது பார்த்து இது ரெடி ஆகிடுச்சுன்னா தென் தே வில் ஸ்டார்ட் வித் இது நெக்ஸ்ட் லெவல் ஆஃப் ப்ராசஸ் வந்து போகும் அண்ட் அது மட்டும் இல்லாமல் வந்து ஃப்ரம் டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி த்ரீல இருந்து இந்த செமி கண்டக்டர் ரிலேட்டடாக அந்த சிப் மேனுஃபேக்சரிங் ஃபெசிலிட்டி வச்சிருக்கவங்களுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா அப் டு ஃபிஃப்டி பர்சன்ட் உண்டான கேபிட்டல் எக்ஸ்பென்ச் எக்ஸ்பெண்டிச்சர் வந்து சப்போர்ட் பண்ணுறதுக்கு இந்தியன் கவர்மெண்ட் இஸ் ரெடி டேக்ஸ் பிரேக்ஸ் அதே மாதிரி கொஞ்சம் இன்சென்டிவ்ஸ் இதெல்லாம் கூட வந்து இட் வில் பி ஃபாலோட் இந்த பர்டிகுலர் லைனில் ஸோ இதெல்லாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்தியன் கவர்மெண்ட் வந்து ஆக்ஷன் எடுத்திருக்காங்க இந்த ஷார்ட் ஃபால் ஃபியூச்சரில் வராமல் இருக்கிறதுக்கு இதை எப்படி மேனேஜ் பண்ணுறதுக்காக இந்த மாதிரி நிறைய ஸ்டெப்ஸ் வந்து கவர்மெண்ட் எடுத்திருக்கு ஸோ டு கன்க்ளூட் நம்ம இந்த செமி கண்டக்டர் சிப் வந்து என்னென்ன ப்ராடக்ட்ஸில் யூஸ் பண்ணிட்டு இருக்கோம் தெரிஞ்சது இதனால என்னென்ன இண்டஸ்ட்ரீஸ் அஃபெக்ட் ஆகிருக்கு அண்ட் இதை டேக்கிள் பண்ணுறதுக்கு இந்தியன் கவர்மெண்ட் என்னென்ன ஸ்டெப்ஸ் எடுத்திருக்காங்க அப்படிங்கிறது ஃபுல்லாக நம்ம பார்த்தோம் ஸோ இது தான் இன்றைக்கி வீடியோ அண்ட் ஆஸ் ஆல்வேஸ் டிஸ்க்ளை